ただいまご紹介いただきましたあの栽培研究室の根本でございますよろしくお願いいたします<笑>、えー、さて、えー、私どもあの作物土壌グループですけれどもあの昨年の5月、えー、福島県農業総合センターの支援要請に基づきまして、えー、同センターで補助試験を開始でし、えー、いたしましたでその他、えー、大学での室内実験また農家補助での調査等を継続してまいりましたで特に稲関係では、えー、先ほどお話しされました、えー、放射線同位元素施設の,あの中西先生田野井先生またあの次にお話しされます、えー、塩沢先生いらっしゃいます農地環境工学研究室それから私栽培研究室が中心になって研究を継続してまいりましたまた、えー、現地のパンカウンターパートといたしまして、えー、福島県農業総合研究センターのー皆さんにはいつも大変にお世話になっております、えー、この場をお借りしてあの礼申し上げますさて、えー、今日はあのお話し申し上げる内容ですけれども、えー、前回お話した内容とあの大変あの密接に関連しております、えー、そのために今日最初あの少し時間を取りまして、えー、前回の内容をもう一遍あの簡単にご紹介させていただきたいと思います、えー、まずあのー、まず、あ3月のホールアウトの時点で、えー、非常に多量の放射性物質が農地に降下いたしましたで降下したうちの,の今セシウム問題になっているわけですけれども放射性セシウムこれはその農地に降下した後時間の経過とともに土壌粒子に常々に吸着されてまいりますで降下直後は土壌粒子の吸着は少ないわけですけれども、時間が経つとだんだんと土壌粒子への吸着が進み、根から吸収することがだんだん難しくなってまいります。しかしながら、こうしたその土壌への吸着のスピードと強さ、これは土壌が違えば当然違ってまいります。そのために、そのセシウムの吸収量に対して土壌というのは非常に大きく影響するわけです。それじゃあ、福島の土壌は、あの、こういう点からすると一体どうなんだろうというようなことから、あの、調査を始めました。えー、行いましたのは、その、稲のセシウム吸収に対する土壌の違いの影響です。えー、福島の異なる2種類の水田土壌を用いましてそこにあの試薬として購入いたしました放射性セシウムを添加いたしましたで使いました土壌は一つは灰色低地土と申しましてこれは福島のその平坦地に多く分布している、えー、非常に粘土の多い水田土壌ですもう一つは褐色森林土これは、えー、むしろその<咳>山間地に多いタイプのもので粘度が少ないという特徴を持っておりますこれらの土壌にその試薬として購入した、えー、放射性セシウムを添加した後で稲を栽培しセシウムの濃度を吸収いたしました、えー、結果が、あのー、このグラフです<咳>そのセシウムを添加いたしました、えー、褐色森林土で育てた稲は同じくセシウム添加しました灰色低地土のその8倍から10倍のセシウムを吸収いたしました<咳>、えー、このように灰色低地土はセシウムを非常に強く吸着いたしますその結果、えー、稲がセシウムを吸収しにくい状況になっているということをこの結果は示しております、えーこの福島県の水田土壌の多くは、今お話しした灰色低地土でありまして、セシウムと非常に強く結びつきます。そのために、福島県における稲のセシウム吸収は、外して低めであろうと、みんな想像いたしました。でえー、と今のお話にもありましたように、えー、実際に米の放射性物質の予備調査が半分ぐらい終了しましたあ昨年9月中旬の時点で大半の地点で検出限界以下でありましたしまた最高でも、えー、暫定基準値の500ベクレルの大体4分の1くらいしかなかったわけですしかしながらその直後にその日本松市
。で、その、暫定基準値である500ベクレルに近いお米が取れて、あの、大きなニュースになりました。まあ、あのこの時点から我々の本格的な調査が始まったと言っても過言ではありません。で、えー、実際に、えー、私たちあのこういうその当該地のこう山間地とこう八千田こういった環境の稲を対象にセシウムの蓄積パターンを調査いたしました。これは、あの、こうした、その、セシウム吸収量の高い、山間の八千田での、その、稲を対象といたしまして、その葉っぱ、あの、部位別の、葉の中に含まれる、セシウム濃度を測った結果です。で、一番上から、その、穂に一番近い葉っぱ、一枚下の葉っぱ、二枚下の葉っぱで、その下一括して示してありますが、ご覧のように、穂に近い葉ほど、セシウムの濃度が高いという結論、結果が得られています。これがじゃあ一般的な傾向かと言いますと決してそうではありませんで、例えばこれは、えー、郡山の福島農業総合センターの水田からいただいた稲のデータですけれども、こちらはむしろ下の葉ほどセシウム濃度が高くなっています。このように、八千田の稲は体内セシウムの蓄積パターンが非常に変わっているといったこともだんだん分かってまいりました。じゃあ、このことが一体何を意味するのだろうということですけれども、よく、あの、稲の育ち方を考えてみますと、こうした、えっ、ー、と、下の葉よりも順次、上の葉になるに従って、生育のより後で、えー、形成されるということになります。特に、その、一番上の葉は、7月の末から8月にかけて成長する葉ということになります。えー、そうしますと、おそらく、こうした、あの、八千田でセシウムをたくさん吸収した稲。これは、7月から8月だった夏い時期、暑い時期に集中してセシウムを吸収したのではないか、と推測されるわけです。こうした、その、稲の、その発育に伴う、あの、セシウムの吸収の水位。これは、その、水田生態系の、その、物質の循環や収支の特徴と重ね合わせて考えていく必要がございます。でこれは、あのー、水田生態系における循環収支を、その窒素の流れを例にとって、えー、あのー、ご説明するものです。えー、水田に限らず、作物は、あの、土壌中から窒素を吸い上げます。で、その窒素は、一部は、あのー、身に行きますし、あるいは、その、藁に残る部分も当然あります。で、これの藁に残った部分は、また順次、あの、土に戻っていって、その地図はまた作物に吸われていきます。また、こうしたの循環等別に、あの、補助の外、つまり雨とか、あるいは大気とか、あるいは灌漑水の中からも、えーいつもその絶えずその農地に窒素が入り込む。こういったそのサイクルを経ながら作物の生育っていうのが進んでいくわけです。で、この中でですね、水田生態系で非常に特徴的なところがあります。それは一つ、この有機物の蓄積と循環が非常にその卓越しているという点。これはその水を蓄えることによってその有機物の分解が遅れる結果非常にたくさんの有機物を水田土壌の中に溜め込めるこういうその水田生態系の特徴があるからですもう一つはこれ言うまでもなくその灌漑水として水田は多量の水をあのあのどうあの流入させます。でそのために、その、加害水の中に多量の養分があり、いつもそれが、その田んぼの中に流れ込む。これが水田生態系の大きな特徴です。こういったものと、方や先ほどの、その褐色森林道はその、<咳>セシウムの吸着が少ない。こういった性質を重ね合わせて考えてみますと、おそらく次のような効果がもたらされたのではないかというふうに考えられます。一つは、夏の暑い時期に水田土壌中の有機物の分解が進んで、その結果多量の放射性セシウムが水田土壌中に放出された。でこれを稲が吸収したという可能性。もう一つは、同様に夏の暑い時期に、山林の落ち葉の分解が進んで、多量の放射性セシウムが放出され、それが、あの、灌漑水とともに水田に流入した。これを稲が吸収したという可能性です。
。えー、前回、えー、ここまでお話ししたんですけれども、<笑>ちょうどあの前回の報告会の頃を境に、あの福島の大波あるいはあの伊達市の小国地区を中心に非常にあのたくさんの規制地越えの稲が報告されてまいりましたでそれについては福島県と農水省による原因究明の試みがなされてまいりましたでその結果その,その地域の,その高い空間占領率あるいは作度が浅いことさらにその土壌中の交換性のカリウム濃度が低いこういった要因がその複合的に重なってこういったその規制地合意が出たんだろうというような推測がなされていますまたその証明はされていませんけれどもそのセシウム吸収にこの水がその関わったんではないかというような推測もいろいろなされておりますなぜかと申しますとこうした寄生地催をした水田に多く見られる環境としましてこう沢水が流入するあるいはその極あの次に塩沢先生にお話にありますあると思いますけれどもその排水が極度に悪いこういったその水に関わる共通した要因があるんですねそのことからその水の関与の可能性っていうのがあの示唆されています今日もあの東大名誉教授の森先生いらっしゃったまああのいらっしゃいますけれども、特に森先生はあの早い時点からこの水のその関与について計画を警告を発されてきました。え、そういうこともありまして、まず今回はその土壌からのセシウム吸収と水からのセシウム吸収がどういうふうに違うんだろうかというようなところを明らかにするところから始めました。先ほど中西先生の話にもありますようにセシウムこれは水栽培して稲に当たるとですねあのかなり吸収されやすい物質であるということはあの分かっていますでしかしながら土壌に落ちたものは一旦土壌粘土に吸着されることによって、えー、吸われにくくなっているんですね従いまして土壌にその粘土粒子に邪魔されずに直接水から吸収されれば非常に効率よく吸収されますでこのことがその高いセシウムの吸収と環境条件の関わりを理解する糸口となる可能性があるわけですそのためにまずその水耕でその今度その硬化した放射性セシウムを使ってその水耕実験をいたしました具体的には稲用の水耕液水耕液と申しますのはあの作物に必要な肥料成分を溶かしたあの水栽培用の水という意味です水耕液に昨年の春に硬化いたしました放射性セシウムを溶かして稲を26日間栽培いたしましたどうやってこの硬化した放射性セシウムを集めて溶かしたかについては後でもうちょっと詳しくお話しいたしますで今回用いましたそのセシウム入りの水耕液その中の放射性セシウムの濃度は1リットルあたり 0.1 ベクレル1ベクレル10ベクレルの3段階ですでこの,あのちなみに水におけるその放射性セシウムの検出限界これが大体リットルあたり1ベクレルとされていますので今回用いたその濃度っていうのは極めて薄い、えー、放射性セシウムの水溶液だっていうふうにご理解いただければと思います。でこれが結果です、えー、とこちらがその1リットルあたり 0.1 ベクレルのセシウムを加えた水耕液でこれは1ベクレルこれは10ベクレルですまず一番薄いリットルあたり 0.1 ベクレルの放射性セシウムを加えた句、えー、ですけれどもその葉っぱあの乾物中 1kg あたりのベクレル数が76ベクレルになりました。一方、えー、リットルあたり1ベクレルを加えたものは、その、キログラム乾物中あたり590ベクレル。さらに、えー、10ベクレルのセシウムを溶かしたクレは、えー、乾物中キログラムあたり5700ベクレルのセシウムが蓄積いたしました。えー、このように、えー稲は水耕をすると非常に効率よく放射性シシウムを吸収することが分かりました。で、えっ、ー、と、具体的にはその検出限界以下の濃度であっても、えー、水耕で与えれば、形容部に数百ベクレルものセシウムの蓄積が起こるということになります。
でこれをあの同時にあの作りましたあの土壌によるポット実験の結果と比較しますと大体いい 0.2 ベクレルの水からの放射性セシウムの吸収が大体いい土壌では1万ベクレルの土壌からの吸収に相当するというような関係になります。私たちがこの問題に注目した大きな理由はそのこれまで沢の水からのセシウムの流入の可能性が指摘されていたからなんですね。であの先ほどもお話しいたしましたけれどもそのセシウム含量の高いお米が取れた水田の多くはその沢水が直接流入する八田であるとかあるいは台風の折に山から多量のこう鉄砲水が流れ込むといった特徴を持つところが多いというふうに言われていますそしてこれらの水から稲が放射性セシウムを土壌を介さずに直接流入した可能性があるのではないかということが指摘されてまいりましたそれからあのーもう一つ考えなければいけないことは、その、こう土壌からのその移行だけでは説明がつかないような、その事例が、かなり報告されているということなんですね。で、えー、ここにご紹介する事例は、実はあの、ごく最近、あの、私どものところで調査をさせていただいた事例なんですけれども、えっ、ー、と、この事例では、その、福島原発からのかなり離れた地域にある棚田、ですでここは沢水から用水を引いてらっしゃいます。で、えー、この玄米調べましたらその玄米のセシウム濃度の平均値が、えー、玄米キログラムあたりだいたい80ベクレル近くありました。もちろんあの80ベクレルというのはあの決して高い値ではありませんしあのましてやそのなんかこう季節に引っかかるような値では全くありませんここで、えー、注目しなきゃいけないのはこの80ベクレルというお米がですねそのキログラムあたり約160ベクレルという非常に低い線量の土壌から得られたということなんですで、えー、例えば郡山のセンターの実験ですとその水田土壌を用いた、えー、試験でこの6万ベクレルの土壌を使ってそのようやく80ベクレルの玄米が得られたというふうに報告されていますであのこの6万ベクレルの土から80ベクレルの玄米が取れたこういうことを考えますとその160ベクレルしかない土壌で80ベクレルの玄米が取れたこれは通常の土壌からの移行ではどうも理解ができないわけですえであのじゃあそのもし水からの直接吸収が起こるとしたら、いての体の一体どういうところから吸収が起こるのだろうか。これについては、あの、まずその株の危機部のその葉っぱの付け根、まあ、幼少って言いますけれども、幼少から吸収されたのではないか。あるいは、こう、上根と申しまして、あの、田植え後だいたい2ヶ月ぐらいから発生するんですけれども、こう、土壌表面を横に這う非常に特殊な根でして、はいあの非常に細かい枝分かれを持つあの特殊な根です。この上根から吸収された可能性が指摘されています。そこで、えー、そのサービスからのセシウム吸収の疑似実験を行ってみました。えー、まず、そのポットに、えー、水田土壌を詰めます。でそこに稲を植えまして、で、あとから、その、セシウム水溶液を、電面数として、えー、常時上に、あの、数センチの厚さで貼ります。で、えー、これで栽培を行うわけです。で、現在、その栽培開始してから、あの、3週間経過しておりますが、今のところ、その、セシウムの吸収はほとんど認められておりません。従いまして、従来言われてきた、その、株切る部からのセシウム吸収は、おそらく実際にはほとんど起こらないのではないかというふうに考えられます。もう一つの可能性として、これから出てくる上根ですけれども、あの、まだ、あの、私どもの材料は、あの、まだまだ上根が形成されておりませんので、引き続き、上根が形成された時点で、電面水よりセシウムが吸収されるかどうか、引き続き観察を行う予定です。なお、あの、こうした実験は、その、福島県の農業総合センターでも、上根のその吸収の可能性の検討も含めて、目下実施中というふうに伺っております。それから、一つ補足させていただきますと、あの
、今回の結果は、その、水川の吸収が非常にあの、こう、怖いような印象を与えかねないんですけれども、じゃあ、実際にその、規制違いが起こあの生じたような地域でのその用水を使って水栽培したらどうだろうかっていうことも一応検討してみました。で、これは大波地区の用水、これは沢から引いた水が流れているんですけれども、この水で水耕実験を行いましたところ、12月に採取した用水で水耕実験しましたら、形容部のベクレル数は乾物樹 1kg あたり50ベクレルに達しませんでした。次に行いましたのは、カリウムによる放射性セッシウム吸収の抑制効果の検討です。土壌中のカリウム濃度が低いと、植物がセッシウムを吸いやすくなる。これは実験的に従来から明らかにされてきたことです。で、大波地区を対象とした調査におきましても、放射性セッシウム濃度の高い玄米が取れた水田では、土壌中の交換性カリウムの濃度が低いという傾向が福島県と農水省によって指摘されております。しかしながら、正直申しまして、私はそのカリウムの吸収抑制効果については、あの、うん、私自身ちょっと半信半疑なところが実はありました。と申しますのも、一つは規制値超えの米であってもカリウム濃度は特に低くはないんですね。で、実際にその地域で取れたあの、お米に、その、カリウム欠乏症があるということはどうもなさそうです。しかも、え福島県農業総合センターの実験でも、その、全くカリウムを与えなかった田んぼと、かたやカリウムを通常の3倍与えた田んぼで比較しても、その、セシウム吸収にほとんど違いがなかった、というデータも出ています。そこで、え、<咳>私たちも、その、放射性セシウム濃度の高い玄米が取れた水田の土壌を用いまして、その稲の苗を栽培しました。で、一方はカリウムを全く与えない。で、もう一つは、カリウムを、まあ、通常の濃度より少し濃いくらい与えました。その結果ですけれども、え、カリウムを与えないと、カリウムを与えた場合の吸収量の10分の1くらいまで、あの、減少しました。えー、この結果より少なくとも実験に用いた土壌ではカリウムの性用がその放射性セシウムの吸収を大きく抑制するということが分かりました。しかし、そのこうしたそのカリウムによるセシウムの吸収抑制が本当にあらゆるケースに有効かどうかっていうのについてはかなり慎重な検討を要すると思います。繰り返しになりますけれども、えー、福島県農業総合センターでの実験でもカリウムにそのセシウムの吸収低減効果は認められませんでした。で、これを考えたときにですね、今回のようなポット実験、これはその1ヶ月程度で結果が得られる非常に簡易な実験です。で、これを用いれば、その作付けが始まる前に、その実際にそのカリウムの使用が、そのセシウムの吸収抑制に効くかどうかを、それぞれの田んぼごとに予備調査を行うこともできます。それと、もう一つ、カリウムの使用の留意点について、あの、もう一点、えー、お話ししたいのは、こういうことです。確かに、その、カリウムの、その、吸収抑制効果っていうのは、場合によっては非常に有効だろうというふうに考えられます。しかし、今回、その、寄生地を用した水田の多く、これは、その、決してカリウム欠乏症が出てるわけではないんですね。で、元来、あの、こういう地域では山林からの灌漑水によって、カリウムが非常に潤沢に、えー、田んぼに供給されているというふうに考えられます。従いまして、土の中にカリウムが足りなくても、えー、入ってきた水から十分にその稲はカリウムを吸収していたというふうに考えられるんですね。従いまして、こうした水田でカリウムを与えずに栽培するということは、これは決して、あの、間違った栽培法ではなくて、むしろ、あの、本来であれば稲作のその特性を生かした非常に合理的かつ持続的な栽培管理ということができます。結局、その、このことを含めまして、今回のその、稲作に対するその被害、これは、水田生態系の持つ物質循環の長所が逆に弱点となって現れてしまった。こういうふうにも
考えられるんですね。一つは繰り返しになりますけれども、有機物の貯留と循環の特徴ですし、もう一つは、その、今のカリムあるいはサーミズの流入に代表されるような灌漑水の余分供給です。このように、その本来のその水田生態系の聴取が逆に弱点になってしまった。これは今回の被害の非常に深刻な点です。こういうことを考えますと、全く田んぼのなかったチェルノブリー事故からの類推で、今回の被害の要因を解析していくということは、おのずと限界があります。従いまして、その、水を潤沢に利用する農業でに成り立っています。モンスンアジアの農学の底力が問われているというふうに私は考えます。こういうことを考えたときに、やはり、あの、我々がよりどころとしなければいけないのは、その現地のモニタリングです。で、その、今までの話、のように、山林と用水と水田を一つのシステムと捉えた放射性セシウムの循環収支の解析がどうしても必要になってまいります。こうした研究のモデル地区として、現在私たちは、伊達市下小国地区でその補助調査を継続しております。この、伊達市下小国地区は、このようにその基盤整備された田んぼから、あの、サーカーの用水の水を直接引いているような田んぼまで非常に多種多様な、あの、田んぼをお持ちで、そういう点で、あの、解析に非常に良いな条件を備えております。また、えー、使う水を直接その用、サーの水を引いている田んぼもありますし、また一旦、サーの、サーの水をため池に溜めて、それを、えー、田んぼに引くというようなことをなさっている農家も、さんもいらっしゃいます。こうしたその地域を対象に先月からその土壌調査に回っております。また、あの今あの同時に進めているのはこの仮株の調査です。なんで仮株を調べるかと言いますと、この大波地区にしても伊達地区にしても、その寄生地声が見つかった時点ですでに農家の方々はあの持ってらっしゃる複数の田んぼの稲をお米を混ぜてしまったんですね。そのために、この田んぼのお米は、あの、これだっていうような一対一対応が今はなかなかつきづらいところが解析の大きな市場になっています。しかし、今残っているその仮株のセシウムを測れば、そ,それぞれの田んぼのそのセシウム特性っていうのがある程度推定できます。そのために今一生懸命あの、この解析を進めています。えっと、こうした、その、補助でのその長期モニタリングに関して最後にちょっとご紹介したいことがあります。それは、これ、最初中西先生からもお話ありましたけれども、その、硬化したセシウムがパッチ状に残ってるっていうことなんですね。これは、その、セシウムが硬化した、その小麦の葉っぱをイメージングプレートで解析したものです。で、え、これはあの、下の葉っぱから上の葉っぱに並んでいます。で、このもう枯れかけた田んぼ、あの、葉っぱが実は3月の10日20日の段階で旺盛に育っていた葉っぱに相当します。で、これ、イメージングプレートにかけますと、こうした、あの、葉っぱだけが、その、ディテクトされるわけですけれども、その葉っぱの表面に放射性セシウムがこういうふうに、スポット状に付着しています。で、今回行った水耕実験は実は、こうした葉っぱからそのセシウムを溶かし出して使ったんです。しかし、その過程で分かったことはですね、こうしたスポット状の硬化物は予想以上に溶けにくいということなんですね。どういうことかって言いますと、まず私たちは、だいたいその、1トータルで1万ベクレルくらいのセシウムを含む小麦の枯れ葉、まあだいたい一握りぐらいの量ですけれども、これを、まずお湯で一晩攪拌し続けました。そうしたところ、溶け出してきたセシウムは、1万ベクレルのうちの高々20ベクレルでした。そこで、この出がらしをもう一遍乾かした上で、今度はその硝酸中で5分間かき混ぜて、えー、その、スポットを溶かそうとしました。その結果出てきたセシウムは、これよりは多かったですけれども、えっ、ー、と、高々か400ベクレル。結局、お湯と硝酸でその溶かし出せた放射性セシウムっていうのは、葉っぱにスポット状についている放射性セシウムの 5% 未満だったっていうことなんですね。で、えー、こうした、その
、放射性セシウムのスポットは環境中に今たくさんあります。これは昨年11月に日本松の山林で取ってきた葉っぱをイメージングプレートにかけていただいた結果です。やはりここでもその放射性セシウムはこのパチ状に残っています。これはもうすでに一夏を経過していた葉っぱですので、台風の水なんかにかなりさらされたはずですけれども、これだけ残っている。で、あの、試しにあのこういうものをこう洗ってみると、なおかつポット状のシグナルが残るんですね。でこ,あのこのように水田や山林の有機物には硬化した放射性セシウムの多くが今なおこう南洋性のスポットとしてどうも残っているようです。であのこれは素人の勝手な想像なんですけれどもこれらが溶出してくるこれはあるいはその予想以上に長期に渡るかもしれないんじゃないかっていう気がいたします。でそういう観点からしても長期的な視点に立ったモニタリングを継続していくということが非常に大事だろうと思います。それから、えー、と私はあの科学についてはあの全くの素人なんですけれども、えー、こうしたその南洋製のスポットの科学的な形態あるいはその溶脱過程などをあの調べてくださる方がいらっしゃったらぜひよろしくお願いいたします。それではあのご清聴ありがとうございました。